tunangojea kutoka China kuna equipment tunangojea kutoka Italy equipment hizo ikikuja tutahakikisha kwamba college hii yetu ya hapa Huithero itakuwa ya colleges ambazo zitapata equipment ya kutosha i am suggesting bwana waziri ya kwamba hawa watu college hii tuwapatie equipment ya milioni 35 kwanza then we will know how to improve from there tunaelewana jameni si mnataka kazi iendelee namna hiyo vile vile mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa hapa eh, Huisero. Leo vile vile nilikuja kwa sababu tunataka kubadilisha sura ya Kakamega. Nilikuja hapa nikaanzisha mpango wa mambo ya maendeleo ya sehemu hii wakati ule. Nimeketi chini na hawa viongozi wenu. Wameniuliza mambo ya stima. Huyu mjumbe wenu amesema kuna bahali bado iko giza. Stima ijafika kwa manyumba ya watu wote. Ndio. Yeah. Ilikuwa inaitwa last mile connectivity ambayo ilikuwa inapeleka stima kwa manyumba ya wananchi. Si ndio? Yeah. Lakini hiyo program ilifika katikati ikakwama. BBI ilikuja, reggae ikaingia, TBM ndio hiyo. Hiyo program yote ikapotea. Sasa mimi nimerudisha hiyo program na nimekubaliana na hawa waheshimiwa. Leo nikisimama hapa nimekuja na pesa 2.6 billion ya Kakamega County ya mambo ya stima. Hii Kakamega tunataka kuunganisha watu 1038 wapya kwa huduma ya stima. Na huyu miradi na wale wengine watatuonyesha ni kijiji gani haina stima. Ni mahali gani bado iko giza? Ni mahali gani bado stima haijafika? Tufikishe stima huko, tuwakishe eh, stima, tuweke mwangaza ndio shetani ahame. Si mmesikia shetani anapenda mahali iko giza? Ama Na sasa tunataka kuhakikisha stima shetani ahame awaje kutusumbua. Ama namna gani watu wa Kisero? Waumbulie. Mnaelewa hiyo maneno? Yeah. So my friend Miradi, ulikuja ukanitafuta, ukaniambia mambo ya stima. Hiyo maneno nimekuja kuambia watu wako. Sasa watu ya hapa Huisero wako na zaidi ya milioni miambili ya stima ya hapa Huisero. So na kakamega mzima tunataka kupanga hiyo kazi. Vile vile, mimi nimekuja hapa kwa mambo ya markets. Tuko na markets kumi na tatu ambayo tunajenga katika Kakamega County tunataka kuhakikisha kwamba biashara ya kila mtu inafanyika mahali kuna heshima, maji na kuna usafi. Hiyo stima eh, program ya 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 market tumeweka karibu shilingi bilioni moja Kakamega County ya kuhakikisha kwamba tunawajengea hawa wafanyibiashara mahali pazuri pa kufanya biashara yao na mimi nitarudi hapa nimeanzisha leo chekalini kuna ingine eh, ata ya Huisero hapa iko katika mipango yangu kuhakikisha ya kwamba in every part of the Republic of Kenya tunajenga soko hamsini Kenya mzima so that we can improve market infrastructure kwa sababu bila masoko yenye iko na cold room yenye iko na facility ya processing bado tutakuwa tunapoteza chakula nyingi kwa sababu inaharibika Tunaelewana jameni. Unajua ile chakula inauzwa barabarani kufikia jioni hiyo chakula yote imeweza kuuzwa the next day. Si ndio? So tunataka mahali soko hata ikikuwa jioni kuna mahali kuna barafu tunaweza kuweka hiyo chakula kesho ikitolewa bado iko fresh kama ile imetoka shambani. Tumeelewana? Tumeelewana watu wa Huisero? Vile vile mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu nimewaambia watu wa Kakamega ya kwamba ili kuondoa aibu ya njaa Kenya lazima tusaidie wakulima wetu wazalishe chakula leo nikisimama hapa tumeweka lori mbili inalete mbolea ya Kakamega County hapa last year last year mulitumia mbolea magunia 1165 this year tumeongeza kutoka 
mpaka 300,000 bags ambayo tutaleta hapa Kakamega na tumepunguza bei. Ile bei ilikuwa karibu shilingi elfu saba tumeteremusha chini mpaka shilingi elfu mbili na miatano. Ikifika hapa kwa Serials Board, mimi nataka niambie ndugu yangu Barasa kama Rawenu achukue sasa kutoka Serial Board alete uhizero hapa. Si ndio? Wakulima wa hapa wapate mahali iko karibu. Na msaidie jameni kuzalisha chakula. Ndiyo tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Sikizeni. Bado Kenya mambo ya aibu sana. Bado tunaagiza chakula bilioni tano kila mwaka. Tunatumia kununua mahindi, kununua mchele, kununua ngano, kununua sukari, edible oil kutoka wakulima wengine wa nchi zingine, pesa ya Kenya. Ndio mimi nimesema hiyo mambo lazima tukomeshe. Hiyo bilioni tano tunalipa wakulima wa nchi zingine, wacha tulime, tulipe wakulima wa Kenya. Wazalishe chakula sisi tuwalipe. Wakulima mko tayari? Mnataka tuendelee tuagize chakula kutoka sijui mahali gani? Situzalishe hapa nyumbani? Ndio nimesema kilimo ya miwa, si miwa ndio iko dunia hii. Jana ni, juzi nilikuwa kule em, kule Nzoia. Hii ya wale watu wa hapa Mumias, mimi nilishawapatia ilani mapema. Nikawaambia mambo ya ukora na ufisadi na wizi hiyo maneno haitakuwa tena katika sekta ya mambo ya miwa. Na mimi nataka niwaambie tunakamilisha mambo ya Mumias hapa. Nimeambia wale wanataka wale tutawapatia wasimamie Mumias mambo tatu. Namba one, walipe wakulima. Namba two, walipe wafanyikazi. Namba three, walipe bonus kabla ya mwisho vile tunalipa bonus ya chai. Vile inalipwa bonus ya mambo ya, ya, ya kahawa. Tunataka wakulima wa miwa pia Mwisho wa mwaka wapatiwe bonus kwa sababu hiyo kampuni ni kampuni ya wananchi ya hapa Kakamega. Ala? Ama mnatakaje? Kwani iko biashara haina haina faida? Si pale hiyo 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 machine ni ya serikali. Si nucleus ya serikali. Baada ya mwaka mmoja si lazima dudai huyo mtu mwenye anasimamia hapo alipo wakulima bonus. Eh hiyo ndio maneno. Na hawa nitawakalia ngumu. Hawa Hapana Unajua iko ujinga mingi kwa hii Kenya. Sasa wewe nikuulize wewe mtu ya hapa. Nini tumelipa wakulima hapa. Kwa mfano hapa Mumias. Tulilete bilioni mbili ikapotea. Tukalete bilioni moja ikapotea. Ya mwisho tulilipa wakulima 2.7 billion. Sasa mimi nauliza. Mkulima amepeleka miwa yake eh mumias si ndio alafu imesiagwa mkulima hajalipwa mfanyikazi hajalipwa na miwa imeuzwa sasa mnaona hiyo hesabu inaingiana kweli ah bana 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 ah ikae na maana hiyo hawa watu nitawakalia ngumu mbaya sana ah kuna na si niliwaambia mambo yangu ni matatu si ndio Eida wahame Kenya kabisa na wakwende. Ama tuwapeleke jela. Ama <laughs> Ama waende hiyo safari nyingine. Ama na magari jameni. Kwani nyinyi mnataka watu waibe pesa yetu tukiona hivi? Atitukule misa pamoja na wao? Ah bana, askani hiyo. Hiyo askani. Hapana. Sijui kama tumeelewana jameni. Tuko pamoja. So mimi nataka wakulima wa miwa nisikize vizuri. Nimesema hivi. Yule mtu tunapatia kampuni hii na tuko na process saa hizi inaendelea. Si ndio? Mambo ni tatu. Kwanza alipe bila ya kusita alipe wakulima pesa yao. Mkulima akideliver eh, miwa analipwa pesa yake. Ya pili alipe wafanyikazi. Ya tatu kwa sababu hii ni biashara na kiwanda ni yetu na pale nucleus ni yetu misho wa mwaka tunafanya na hesabu anatupatia pesa faida ya hiyo kampuni tunagawana mkulima anaenda nyumbani na bonus ama mnataka tufanye na mna gani si ndio yes that hiyo ndio itakuwa style na kama mtu hataki hiyo style akwende ama ama na mna gani jameni 
Tumekubaliana watu wa Huithero? Tumekubaliana? So mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu watu wa hapa. Siasa tulimaliza. Sasa tupange biashara ya wananchi. Tupange kazi ya wananchi. Na ndio sababu mimi vile vile nimekuja hapa kwa sababu ya mpango ya housing. Mimi nilisimama mpaka hapa Husero na nikasema ile tatizo kubwa tuko nayo Kenya ni vijana hawa wamemaliza shule wako na certificate wengine degree wengine diploma lakini hawana kazi ni kweli ama si kweli hakuna nyumba hapa ambayo mtoto wako na watoto wawili watatu wamemaliza shule lakini hawana kazi wanahangaika nyumbani wanamangamanga madukani ni kweli ama si kweli na ni jukumu letu kama serikali mtu wasiwadanganye it is the responsibility of government to plan on how young people can get employment nyinyi mnanielewa it is our responsibility it is reckless it is irresponsible for us to spend 650 billion shillings every year educating the children of Kenya yet we don't have a plan on what they are going to do when they get out of un- a school or university or college ndio sababu niliweka nikasema nitafanya mambo matatu ya kwanza mambo ya housing housing ni mpango mkubwa inajulikana duniani kote ilikuwa kwa manifesto ya UDA na Kenya kwanza na ilikuwa ya azimio hiyo maneno hata wale watu wanapinga hii housing mimi sijui ni pombe wamelewa ama ni wamerogwa na nani kwa sababu hii kitu ilikuwa kwa manifesto ya chama yote ama namna gani na tumekubaliana ya kwamba hii housing ni mahali ambapo tutazalisha ajira ya vijana. Mimi nikiongea na nyinyi saa hizi. Kenya mzima tuko na vijana 1130 wanafanya kazi katika program yetu ya housing in different parts of Kenya. 130,000. Hapa Kakamega mpango yetu ni kujenga nyumba 1020 tunahitaji vijana 1030 wa kufanya hiyo kazi. Tunahitaji carpenters, tunahitaji engineer, tunahitaji eh, wachoraji wale wanaitwa architects, tunahitaji quantity surveyors, plumbers, masons, carpenters, steel fixers, electricians, hata watu ya mkono. Tunahitaji watu wa kufanya kazi kampuni ya simiti. Tunataka watu wa kufanya kazi huko kampuni ya chuma, huko kwa kware, watu wa kutransporters. Hiyo mpango yote kuhakikisha kwamba kuna ajira watu wa Kenya vijana wa Kenya wapate mahali ya kujishikilia kila mtu aweke pesa kwa mfuko. Mnataka hiyo program iendelee ama mnataka tusikie hii Kiingereza ya hii watu? Si tuendelee. Ama mnasemaje? Si tuendelee. Eh, watu wanatuambia story kidogo kidogo. Wewe uko na kazi. Wewe bibi yako wako na kazi, watoto wako wako na kazi. Alafu unaenda kotini unasema tusimamishe kazi ya hawa watu wengine. Hiyo ni kweli iko hapana bana. No. Tumeelewana jameni? Ya pili, na nataka vijana wa Fuisero munisikize. Vijana mko? Munisikize vizuri. Hapa nimeleta kompyuta moja. Sawa sawa. Kwa sababu tuko na mpango ya digital jobs. Mimi nimenegotiate na 